Hello friends, in this session we are going to discuss the Nernst equation uh, that is dependence of the EMF of cell on the concentration of the ions. In the last session, we have discussed that is Daniel cell, that is galvanic or voltaic cell. We have discussed the cell and its general representation, that is notation of the galvanic cell. We have discussed the galvanic cell ki notation. So, today we will discuss about the Nernst equation. Nernst equation is that is dependence of the cell EMF on the concentration of the cell. EMF of a cell is equal to the E0 of cell minus 2.303 RT. NF into log Q. अब इसमें R की वैल्यू हमारे पास क्या रहती है? R की वैल्यू रहती है 8.314 जूल बाय मोल केल्विन और टेम्परेचर रहता है 298 केल्विन और फैराडे कांस्टेंट F का मतलब हो गया फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 96500 कूलम पर मोल है और N हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब क्या है यहाँ पे? Q का मतलब है रिएक्शन कोशिएंट। तो जब हम ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे, तो Q का एक्सप्रेशन होगा प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट रेस टू देयर बैलेंस कोफिशिएंट। मतलब बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन जैसा कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए लिखते हैं, दैट इस प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट पर इसमें हाँ गैसीय स्टेट का कंपोनेंट जो है उसका पार्शियल प्रेशर कंसीडर करना होता है। अगर हम ये सारी वैल्यू इसमें प्लेस कर देते हैं, तो देखो क्या वैल्यू आ जाएगी? ये हमारे पास होगी EMF of cell, this is equal to E naught। अगर हम सारी ये वैल्यू प्लेस कर दें, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.059 by n log q। अगर आपके पास टाइम ठीक है तो ये Q आ गया अब हमें Q का एक्सप्रेशन लेना है बैलेंस रिएक्शन से अब E0 सेल कैसे फाइंड आउट की जाती है देखो ये चीज E0 सेल का मतलब होता है कि जो हमें गैल गैल्वेनिक सेल नोटेशन या सेल रिएक्शन दिया हुआ है उसमें E0 कैथोड माइनस E0 एनोड मतलब कैथोड के रिडक्शन में से एनोड के रिडक्शन को क्या करना है माइनस करना है कैथोड के रिडक्शन में से एनोड के रिडक्शन को क्या करना है माइनस करना है कैथोड के रिडक्शन टेंशन की वैल्यू ज्यादा ही होगी ठीक है तो ज्यादा रिडक्शन में से लो रिडक्शन को क्या करते हो आप माइनस करते हो तो कैथोड वाले का हाई रिडक्शन पोटेंशियल होता है और एनोड लो रिडक्शन पोटेंशियल रखा जाता है इससे ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी अगर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब सेल क्या हो जाता है स्पॉन्टेनियस मतलब ये सेल अपने आप काम करेगा अब वहीं पर अगर हमने जो कैथोड रखा है उसका रिडक्शन टेंशन कम है पर उसने हमें एक गैल्वेनिक सेल दे दिया और रखा जिसका कैथोड है उसका रिडक्शन टेंशन क्या आ रहा है कम आ रहा है तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये सेल नॉन स्पॉन्टेनियस है टू मेक इट स्पॉन्टेनियस चेंज द पोलैरिटी ऑफ द सेल मतलब एनोड को कैथोड बनाओ और कैथोड को एनोड बनाओ तो सेल अपने आप क्या हो जाएगा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा कई बार हमें इंटेंशनली उन्होंने गलत सेल दिया होता है आपको अपने आप सेल चेंज नहीं करना है अगर ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो आप ये लिख दोगे कि ये सेल नॉन स्पॉन्टेनियस है टू मेक इट स्पॉन्टेनियस चेंज दी पोलैरिटी ऑफ दी सेल चेंज दी पोलैरिटी ऑफ दी सेल कहने का मतलब है एनोड को कैथोड बना दो और कैथोड वाले को एनोड बना दो ठीक है और ये आपको रिडक्शन टेंशन दिए होंगे तो हाई रिडक्शन टेंशन में से लो रिडक्शन टेंशन मतलब जो आपको कैथोड दिया है तो कैथोड के रिडक्शन में से जो आपको एनोड दिया है उसके भी रिडक्शन टेंशन को आपको उसमें क्या करना है माइनस करना है जब आप इनके रिडक्शन टेंशन को माइनस करोगे तो ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी ये सेल दिया हुआ है ये एनोड साइड हो गई और ये कैथोड ये दो पैरल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है सोल्ट ब्रिज को तो सोल्ट ब्रिज की लेफ्ट हैंड साइड एनोड है सोल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड पे कौन है कैथोड है तो अब यहाँ पर हम किस तरह से लिखेंगे पहले हमने सेल रिएक्शन लिखना है पहले हमने क्या लिखना है सेल रिएक्शन देखो यहाँ पे एनोड पे सेल रिएक्शन क्या होगा सेल रिएक्शन हो गया एनोड पे एनोड पे जेड से जेड पॉजिटिव जा रहा है और कैथोड पे कॉपर एन इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें जा रहे हैं कॉपर सॉलिड में अगर हम इन दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ओवरऑल सेल रिएक्शन आ जाएगा तो Q का एक्सप्रेशन किसके ऊपर बेस्ड है ओवरऑल सेल रिएक्शन पे बेस्ड है जिसमें हम प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय दी रिएक्टेंट रेस टू देयर बैलेंस कॉफिशिएंट और जो भी कंपोनेंट सॉलिड में है उसको कंसीडर करना नहीं है तो अब यहां पे हमने Q को हटा दिया इस नर्स इक्वेशन में और यहां से एक्सप्रेशन लिख दिया तो प्रोडक्ट में कौन आ गया जिंक आयन जिंक आयन की मोलैरिटी अपॉन रिएक्टेंट में कौन आ जाएगा कॉपर आयन की मोलैरिटी आ जाएगी तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन रेस टू देयर बैलेंस कॉफिशिएंट 
अगर इनका कोई कॉम्पिशन टू होता तो इसमें ये मोलैरिटी की पावर टू हो जाती तो ये आपको हाफ साइड रिएक्शन लिखना आ गया एनोड का ऑक्सीडेशन में लिखना है और कैथोड का रिडक्शन में तो दोनों को ऐड कर दोगे तो ओवरऑल सेल रिएक्शन आ जाएगा तो यहाँ पे क्यू के एक्सप्रेशन में आ जाएगा ठीक तो अब हमारे पास यहाँ पे इनकी जिंक आयन और कॉपर आयन की क्या दी हुई है मोलैरिटी ये वाला रिएक्शन देखो कॉपर सल्फेट की मोलैरिटी अगर C2 टू सी मोलर है तो कॉपर आयन भी C2 हो गया जिंक सल्फेट अगर C1 है तो जिंक आयन भी कितना हो गया C1 है तो जहाँ पे जिंक आयन और कॉपर आयन लिखा हुआ है वहां पे हम इनकी क्या डाल देंगे वैल्यू डाल देंगे जैसे अगर ये पॉइंट या पॉइंट दिया हुआ है तो ये वैल्यूज यहाँ पे प्लेस हो जाएंगी और एन यहाँ पे कितना हो जाएगा टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन ऑट सेल की वैल्यू हम इनके इन के पोटेंशियल से फाइंड आउट कर लेंगे जैसे एन इस केस में टू हो गया और ई नॉट जैसे मान लो कि हमें दिया हुआ है ई नॉट ऑफ जेड एन टू पॉजिटिव से जेड एन ये हमें दिया हुआ है माइनस पॉइंट सेवन सिक्स वोल्ट और ई नॉट ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर का ये हमें दिया हुआ है पॉइंट थ्री फोर वोल्ट ये दिया हुआ है ठीक है तो ई नॉट की वैल्यू तो यहाँ से इंडिपेंडेंट ही आ जाएगी तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था दैट इज ई नॉट कैथोड और ई नॉट कैथोड और कैथोड हमारे यहाँ पे कौन है कॉपर आयन है तो ई नॉट कैथोड में से ई नॉट एनोड को क्या करो माइनस करो यही है ना हमारा ई नॉट का फॉर्मूला तो कैथोड के रिडक्शन में से एनोड के रिडक्शन को क्या करना है माइनस करना है ठीक तो कैथोड का रिडक्शन टेंशन यहाँ कितना दिया हुआ है जीरो पॉइंट थ्री फोर एनोड का कितना है माइनस पॉइंट सेवन सिक्स तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास वन पॉइंट वन जीरो वोल्ट आ गई ये इन नॉट ऑफ सेल आ गई तो अब हमारे पास इन नॉट की वैल्यू भी है एन भी है मोलैरिटी की वैल्यू हमें यहाँ पे रिएक्शन में ही दी हुई है तो ये नॉन सिक्वेशन की हेल्प से हम डिफरेंट कंसल्टेशन पे ई एम ऑफ सेल क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं ये नर्स इक्वेशन की एप्लीकेशन है अब इसके ऊपर ग्राफ भी है नर्स इक्वेशन में हम ग्राफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं ई एम एफ सेल वर्सेज लॉक क्यू ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं अगर ग्राफ ड्रॉ करना है नर्स इक्वेशन के ऊपर तो यहाँ पे ये वाई एक्सिस हमारे पास हो गया ई एम एफ सेल और एक्स एक्सिस कौन हो गया लॉक क्यू मैं यहाँ पे नर्स इक्वेशन फिर से लिख देती हूँ नर्स इक्वेशन है हमारे पास ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस पॉइंट जीरो तो अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है अब देखो यहाँ पे ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये लॉक क्यू ये हमारा क्या हो गया एक्स तो ये एक्स का मल्टीपल कौन हो गया स्लो तो ये क्या हो जाएगा सी तो ग्राफ क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू सी माइनस एम एक्स स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप अगर हम एक्स की वैल्यू को जीरो रखते हैं कहाँ पे ओरिजन पे वैल्यू हमने क्या रखी जीरो ओरिजन पे अगर हम एक्स को जीरो रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाती है सी के मतलब एट ओरिजन जब एक्स जीरो है तो वाई सी के बराबर है तो वाई सी का बराबर होने का मतलब क्या हुआ ई e सेल की वैल्यू किसके बराबर हो गई ई नॉट ऑफ सेल के बराबर तो लेट सपोज हमने ये वैल्यू ले ली पॉजिटिव है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली वैल्यू हमारे पास सी है और सी किसके बराबर है ई नॉट ऑफ सेल के बराबर है अब जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा मतलब जैसे जैसे लॉक क्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो ई एम एफ सेल की वैल्यू ई नॉट से कम होती जाएगी तो ये स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप हो जाएगा ये हो जाएगा और इस ग्राफ में स्लोप किसके इक्वल आ जाएगी स्लोप हमारे पास आ जाएगी दिस इज इक्वल टू माइनस पॉइंट जीरो फाइव नाइन बाय एन के इक्वल है तो इसमें अगर हमें स्लोप की वैल्यू पता है यहाँ टेन थीटा की वैल्यू पता है तो हम एन के लिए सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि एन ही वेरिएबल है और जो इसका इंटरसेप्ट है उसे हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं तो ये ग्राफ हो गया ई सेल वर्सेस लॉक क्यू का द ग्राफ ऑन दी नर्स इक्वेशन आपको समझ आ गई तो अभी हमने पढ़ा नर्स इक्वेशन के बारे में और नर्स इक्वेशन के ऊपर ग्राफ के बारे में अगले सेशन में हम पढ़ेंगे द एप्लीकेशन ऑफ दी नर्स इक्वेशन द यूज की नर्स इक्वेशन हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में हम पढ़ेंगे कंसल्टेशन सेल के बारे में भी अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो रेफर टू दी अदर पीपल ऑल्सो सो दैट दे कैन टेक अ बेनिफिट ऑफ इट इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी कोई कॉस्ट नहीं है जनरली जो साइट्स मोस्टली साइट्स जो अवेलेबल हैं उसमें कुछ साइट्स ही कुछ लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं मैक्सिमम पेड लेक्चर्स होते हैं पर इसकी कोई कॉस्ट नहीं रखी गई है दिस इज प्योरली फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स सो so, आप दूसरे बच्चों को भी रेफर करें और खुद भी इसका इस्तेमाल करें आपको पांच से सात मिनट लगते हैं एक लेक्चर को वीडियो को देखने के चलते फिरते आपका एक लेक्चर क्या हो जाएगा रिवाइज हो जाएगा ठीक है ओके थैंक यू